羽衣もみじってやつの赤潮なかなかね差し木ついてくんなくてねなるほど人気でそうですよね面白いから、うん、面白いたまにあるよへえ、まあ、今のところまだ量産には至ってないお姉さん来てます<笑>ご無沙汰しております。ご無沙汰しております。今日はまあまたいろいろ見せてもらう感じで何本か動画撮らせてもらおうと思います。今のこの初夏というか梅雨時のこれから夏に向けてのちょっと何かしらやれることがあればと思って考えてますけども、<笑>まあとりあえず一時この時期のまあうちの様子を見てもらおうかなと思います。まあああいう雑木の剥がりとか。まあ、うちは今のところの仕事はまあ何万ポットっていう数を新芽が今伸び盛りなので毎日毎日ただひたすら剪定をしてます、うん、ひたすら剪定もう検証縁でそうですよね、はい、量すごいですもんね<笑>どんなものとかっていうとなかなかないんですけどこれ岩がらみちょうど今綺麗な花で。うん私、岩がらみ大好きでいろんな種類集めてるんですけどこれ普通の岩がらみですね面白いですねそうこれ鉢,鉢描いてないんだけど鉢描えると太くて結構面白いんですけどしそば岩がらみ、うん、ちょっと葉っぱが普通のやつよりもしその葉っぱに似てるこれは静岡の方のこういうのが今の時期こういうので飾ったり何かしながら遊んでますここんんななまだ若木のこんなカエデなんですけどこんなのが今ちょうど伸びてこんな状態なんですけどもうちょっと伸びすぎなんですけど今こういうのをもう端っこからバーッとただひたすら刈り込みしてますこれ終わるんですかね<笑>いや終わらないかもしれない,終わらない<笑>まあでもまだ若木なんで多少太っちゃった枝抜いて立て替えたりとかまだできるので,でこの辺が前の動画で単体で見せてた石頭ほうほう取今度取り木する材料ですって見せてたやつがこれですね取り木をしてるところですね、はい、もう根が出てきててこういっぱいまあ,あ個体差ありますけどね一番最初の時はまだ葉っぱがついてたからね,ね11月一番最初のうちの紹介してもらった動画は、はい十一月頃かな。葉っぱがまだくっついてたもんね。なるほど。あの枯れても落葉する葉っぱがまだついてたけど、ね。まあそれを今年の春にかけて。もう根が出てるんですか。もうね、人によっちゃね、六月頃に外しちゃう人もいるんだけど、はい、まあうちはちょっとよそとはちょっと独特で二度掛けって言って九月にもう一度これをさばいて根を切り戻してまたかけ直すっていう。えっと外さずに？外さずに。あの。夏の休眠期が終わった頃に一度全部あの取って、うん、で出た根の上下に出たやつを短く整えてで周りのやつも1センチか2センチぐらいに切り戻してまたかけ直す、うん、するとそこから根分かれができてでこんだけ上にボリュームがあって取り木でポンと外すと極端な根を短くっていうのが、うん、できないんですよ、はい、なんでまだ外さないうちに一旦短く剪定をしといて、はい、でそこから根分かれを作っておいて3月に外すのがうちのパターン3月 3, ?3 月あの通常の落葉樹の,あの植え替えの適期って大体3月のお彼岸頃なんですけど、はい、まあその頃にうちは外しますでその前に9月に一度根を切り戻しといて根分かれを作って根の出が悪かったやつは切られることによって追い根えしやすいしまた出て,出てたやつも切られてそこから根分かれするから根が密になって1回目はいつやってるんですか1回目はね3月頃3月頃目,目が吹く直前ってかチクチクしだしたからねうちはね1年間ってことですね6月頃に外しちゃう人なんかはもう2月とか3月頃にやったりしてで今の時期に根っこはあんまりいじらずプツンと切って普通に鉢にポンと入れといてでまた春になってきちんとさばくとかねまあそういう人なんかは割と水ごけでやる人が多いよねうちはねその9月にさばかなきゃいけないので水ごけでやらないでこれ上に乗せてるだけ上ね保護してるだけあの土が飛ばないように赤玉ですかねえっとね赤土にバーミキュライトとかを混ぜてまあ、ちょっと遅めにかけるんで全部ほぼほぼ出てるんだけど目立って出てるようなやつはもうこうやってチクチク出てきて
、で網でやるから根が回らないで、うん、ここで一旦出たら一回枯れるので、うん、おあ,あとからどんどん内側からあのざるに盆栽植えて作るのと同じような理屈でできていきます、ねはいはいっってもらった心拍の、はい、こんなような感じで取ってもらった、うんうんはい、前に紹介してもらったと思うんですけどその材料強い枝だけ抜いた感じが今の姿ですね。まあ、ども元の胴吹きだいぶしてきたのでい,いらない枝だけ抜いてこの元の方の芽を今成長を待ってるところですかねこれは畑から出してそうこれ畑から出してそうさっきのようにバサバサしてたここに畑の枝がこうついてたんですけど、はい、でこういう芽がなかったんですよね、うん、でもこれが吹いてきて実際使うのはこういう芽なんでこのまんまバサッと刺しとくと蒸れてこういう芽が死んじゃうので、うん、今これを。強い枝を落としてまだ,まだまだ落とすんですけど伸びてきたら今度は造作に入るな,るなかなかこうやって綺麗にいっぱい細かい胴吹きしてくれる木としてくれない木があるんだけど最終的にもし胴吹きどうしてもこう欲しいところにできなかったらじゃあ最後継ぎ木をして木のところに枝をつけて作るパターンですかね、まあ、この辺も前に動画でちょろっと40年作ったやつなんだけど、はいはい、もう今。実,実がびっちり実がいっぱいついてるすごいもうこれでも半分ぐらい落ちてボロボロ落ちてるんだけどおかげさまで半分ぐらい売れましたか最悪になりましたなかなか今もうこういう時期ないんでそうですね、うん、欲しい人はね探すのも大変ですからね一番メインの仕事はさっきも言った鉢物は先手で、はい、畑はもうひたすら草むしり草むしりでこれ今年植えた心拍の苗木なんですけど、はい、動画で一回試し彫りしたやつの兄弟です、はいはい、掘ってみたらちょっと細かったんでもう一度ここに植えてちょっと目的の太さまでもう一度太らそうかなと思って植えましたで、まあ、向こうのちっちゃい方はちょっとやり方変えたんですけどあの一度くじいた苗木を畑に植えたんですけど、はい、曲があんまり面白くなかったんで、はい、もう白縄でグリグリにこう団子に谷地のようにして幹を太くするあのいやあの曲畑に針金かけたまま畑に入れると針金が取れなくなっちゃって飲んじゃうんで、はいはいはい、一度ちょっと曲はつけてあったんですけどそれを朝縄で。はいグリグリ巻きにして曲を潰しといてこれ枯れちゃった枯れちゃった木なんでなんですけどこういうふうに畳み込んでこれだとここが腐って癖がついた頃にはこれが腐って針金と違って取れちゃうのでこういうふうにしてたまにやるんですねこのよく四国の御用松とか黒松とかを針金かけたまんま太らして、はい、あのどうしても飲,、ま、飲んで作る気があるんですけどうす、ね、こういうふうに白縄つけてやると針金と違って癖にならないので、うん、飲まないのでね癖づけを最初はねこんな木だったんですよでちょっとこれで太らすとただオーソドックスな筋の木なんで,、うんうんでね、ここを今こう潰してこう潰してそれを縛っといてで畑みたいに太りがいいと縄が朝縄が、うん枯れてこう腐って取れる頃には癖がついてね。なるほど。癒着するんですかね。前に動画で撮ったみたいな太いみたいにこういうんだとこの辺が親指とかそのぐらいになればこの辺がみんな癒着して。なるほど。では心拍はねそのまんま癒着したまんまにこう皮むけていくので、うん、元のラインで皮むけていくとちょっと面白くなる感じね。だから。すごい可愛いな。ね、だいぶ太ってきましたねあの辺もね前の動画の時よりもだいぶ、ねうん、ネギがでかい<笑>これこれは種を取ってる種取ってるんですか種取ってるこれはもう食べないあそうなんですかこの,この種をあ食べるやつはもう取っておいて残して食べるのは食べちゃっといて残しておいて自分家で作るなるほどなんかね独特のうちでいろんな交配しちゃって代々できちゃってるんだけど<笑>あの下仁田みたいに太いのに一本ネギじゃなくて分け,分け木なんで面白くて結構美味しいんですよ、えー、うちでずっと種取ってる<笑>これは売ってないですかこれは売ってない<笑>今ひたすら剪定してますって言ったんだけど、はい、今月の中旬から今度やたらひたすら
刺し木をずっと、うんまあ、こういう頭先端取ったりね雑木なんかはどうしても先端が固まった頃がちょうどタイミングなんでなるほどみんなただひたすら数を刺すだけなんですけどいろんな試し刺しって言って今まで経験がなくてつくかどうかわからないやつも結構バーッと刺してなるほどつくかどうかを試すんで一部。すごい。なんか贅沢な使い方で<笑>。まあこれはね、ちょっと早めに冬刺したのと、まあ向こうは普通に心拍で、この辺宮様会で試し刺ししたんだけど、なんか時期が悪いのかあんまりよくつかなかった、ね。なるほど。まあ、これで今度は新芽をちょっと宮様会でチャレンジしようかなと思って、この後ね。でこの辺は山帽子、あの冬入りがすごく綺麗。なるほど。クロローバイ,ローバイ、うん、でこれが天皇陛下の木あとで紹介しますけど水目っていうあのずさの木とかいう今の令和天皇のお印の木カバ族なんで確率は悪いんだけど刺し木が効くはずなんで,、うん、でカバの木ってね普通の雑木ってさっき言ったみたいにあの6月頃が。刺し時期なんだけど、はい、幅の木はね先端がねくたーっとしたね5月頃がねなんか月がいいんだよねだちょっと早めに刺してみましたこれ自動で水出るんですかこれは自動でタイマーでーあの他の木と同じだとちょっと水のタイミングが違うんで,でかといって絶えずいつも水が豊富すぎてもあんまり月良くないんだよねあそうなんですかちょっと珍しい小商売小商売継ぎ木で作って、うん、梅もどきのところで取り切したりするのが、うんまあ、うちのうちもそのパターンなんだけど、挿し木の状態で、これね、もう、まあ、本当はあまり今、引っ張っちゃいけないんだけど、もう地面、地面分かるから、揺れてるのが、もうつい根っこが出てる、故障がいつかないからって、ね、そう言われますよね、そうつくんだ、うんあ、あのねと、この特定の種類かもしれない、普通の種類はやっぱり、獅子頭と同じで、何百本刺して、何本かつくぐらいでついた後も伸び出すまでに2年ぐらいかかるだから採算ベースになかなか業者としては合わないんだけどこの種類は月がいいのとほぼほぼみんなついてるよね9割型つくんだよねでしかもポットにあげてから割と早く伸び出してくれる成長がいいちょっと面白いから品種ですかうんしょしょうしょうですだね挿し木のつくしょうだ刺し木つくから多分今まで取り木も商売のところで取ってもなかなか取り木がうまくできなかったのが多分こんだけ刺し木がつきやすいから多分取り木もできると思うんで今度は上の方でごちょごちょっと作ったやつをどっか面白いところで取り木なんかもいけんじゃないかなと思ってまあちょっとこれから楽しみにしてやってるところなんですけど今ちょっと個体を増やす段階でこれこのね普通にごく一般で見慣れてる、うん、普通の日本の玉あじさいなんだけど、はい、これは四季咲きなんですよ秋も咲くんだけどこれね今ね品種名っていうか商品名が「安業四季咲きあじさい」っていうんだけどこれちょっとね23年前にねちょっと NHK かどっかで取り上げてくれたらすっごい人気になっちゃってそうなんですかあんまりねこれパッと見珍しくないんだけど、うん、全国的には結構珍しい品種日本の玉あじさいだからあの色がだんだん緑から終わりがけにオレンジに色が変化していく。うんうん、の名前がついてるんですね。そう、安魚で開発されたとか品種改良されたわけじゃないんだけど、はい、出所はね分かってないの。ただこの川口っていうか安魚っていうかこの辺で昔からあってそれを安魚での商品化っていうかたくさん作ったんで今商品名として安魚式崎アジサイっていう。これまあさっき言ったけどこ,これなんか普通のご商売でこれはずっと昔から作ってて継ぎ木されてこれで上ができても取り木をするとしたら梅もどきのところでこう取り木してこういう木姿にするしか今までなかったんだけど、はい、あの品種で作れば食器でこういう木が作れるからどこでも多分取り木あれあの品種ならいけると思うんで今あれが全部ついてあそこから穂が取れるようになれば。うんバーっていっぱいできるんで売れると思うんでなるほど
交互期待です。交互期待です。はい、<笑>ミニ、そんなミニの世界の人は。特にいいかもしれない。ええー。今、うちで。したらい。これからちょっとたくさん作っていこうかなと思ってるのが。さっきの梅もどきだとか。ちょっとこういうカラスバ系の。これはサルスベリーなんだけど。えー、これはホギで、これを挿し木して。増やすんだけど。こういう赤い。葉っぱ赤,赤というか黒というかね、うんまあ、通称カラスバカラスバってみんな言うんだけど、まあ、洋酒なんですけどこのこういう品種がいくつかあるので夏でもちょっと色が変わったような商品ちょっと変わってるんで作っていこうかなと思ってて、うん、いろいろ集めてますもみじもああいう赤いのがあるし、はい、いろんな品種でこういうカラスバってあるのでカラスバだと秋はどうなるんですか、ね、そんな紅葉は綺麗じゃないただこれなんかはサルスベリーだから普通に赤い花が咲くし、はい、緑の中に咲くよりはちょっと赤と葉っぱの色がかぶるんだけど、うんうん、でも実際に咲いてみるとそんなに違和感なくて花物の時期こういう盆栽って葉っぱが落ちて枝ぶりを見る鑑賞の時期とあと葉っぱが出て花が咲く時期があるんだけど大体花の時期っていうのがメインじゃないですか花物盆栽ってね。はいうん<笑>間もね、やっぱりちょっと色添えじゃないけど、うんうん、ちょっと葉っぱの変わった色のものでしかもきちんと盆栽の形になっていく品種で、うん、あのいろんなバラエティーに富んだ商品を提案していかないとなかなか生産者っていうのは商品がバラエティーがなくなっていっちゃうので。なるほどただこういうことをチャレンジして10種類チャレンジすると商品になるのは1種類ぐらい、うん、やってみたけどやっぱりダメだったとかっていうことが多いですよね、うん、岩わらみの赤花ちょっと小ぶりなんですけどこういう赤い葉これねもうちょっと終わりがけにはこうやって白くなって最初の開き始め展開の仕方がこの額が赤い岩わらみこんなようなのもねかわいいこれもね手ございでちょっとね上にからげてて。うん、ちょっとこれだとねあんまり面白くないんでこれちょっと売店で見つけたんですよこれを取ってほぐしてこう県外に作り変えようかなと思って買ってきたんですけど,どサワフタギの白身だとかねこれね大宮の盆栽祭りで見つけたへえサワフタギ紫っていうか青っていうか、はい、だけど白花なんだって白花まだわからない見,見てないけど<笑>こういうのもああいう大きいお祭りなんか行くとこういう珍しい珍品がなるほど、うん、あるんでさっき言った天皇陛下の木っていう、うん、あずさの木ってこういうあの木カバ族で、まあ、白樺とか伊達カンバとかの仲間で、うんまあ、葉っぱはケヤキに似てますよね,そうですねケヤキよりもね木はね硬くないね柔らかいね白樺の関係はみんな幹ちょっと柔らかいんだけど、まあ、こういうのもちょっとでちょっとこうふわーっと曲げて、うんうん、ちょっと枝を整理して盆栽になるかなーと思ってこれねちょっとこれは半分趣味みたいなもんなんだけどこんなに切っちゃってってやつ、はい、ここまで切りますって言ったものたちの現在、はい、ベニチドリ、はいね、枝吹きさせるためにちょっとみんな枝